ஏழாம் வகுப்பு கணிதம் இது செகண்ட் டேம் பாடம் ஒன்றில் பயிற்சி ஒன்று புள்ளி ஒன்றில் கீழ்கண்ட பட விளக்கத்திற்கு உரிய தசம எண்களை எழுதுக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா இந்த படத்துக்கு தசம எண்களை எழுத சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் இதில் எத்தனை செவ்வகம் மாதிரி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து சரியா இதில் எத்தனை செவ்வகம் இருக்குன்னா பத்து இருக்குது சரியா அப்போ இதில் நம்ம கவுண்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு பத்து வருதா அப்போ நம்ம இதை என்ன எடுத்துக்கணும் நம்மளுக்கு இது இவ்வளோ சேர்த்தாலே நம்மளுக்கு பத்து இருக்குது அப்போ இதை நம்ம ஒரு பத்துன்னு எடுத்துக்கணும் சரியா இப்போ இது என்ன எடுத்துக்கணும் ஒரு பத்து இதில் ஒன்று ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ இதில் எத்தனை ஒன்றுகள் இருக்குன்னா ரெண்டு ஒன்றுகள் இருக்குது இது வந்து நம்மளுக்கு தசமத்துக்கு வலது பக்கமாக வரக்கூடியது இது என்னது அப்படின்னா நம்மளுக்கு இதை வந்து இது வந்து ஒன் ஒரு பத்தில் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கணும் இதையும் பத்தில் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ நம்ம டோட்டலாக எத்தனை பத்தில் ஒன்றுகள் இருக்குன்னா ரெண்டு பத்தில் ஒன்றுகள் இருக்குது சரி இது எத்தனை பத்தில் ஒன்றுகள் இருக்குன்னா ரெண்டு பத்தில் ஒன்றுகள் இருக்குது இதெல்லாம் ஒரு பத்து இது வந்து ரெண்டு ஒன்றுகள் இது வந்து ரெண்டு பத்தில் ஒன்றுகள் சரியா ஆன்சர் எப்படி எழுதணும்னா ஒரு பத்து ரெண்டு ஒன்றுகள் ரெண்டு பத்தில் ஒன்றுகள் இது தசம் எண்ணில் தான் நம்மளுக்கு எழுத சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து லெஃப்ட் சைடில் எழுதுறது அப்போ இதை நம்ம சேர்த்து எழுதணும்னா பன்னிரெண்டு புள்ளி ரெண்டு பத்தில் ஒன்றுகள் நம்ம எப்படி எழுதணும் ரெண்டு சரியா அடுத்து செகண்டில் பாருங்கள் இது ஒரு பத்து இது ஒரு பத்து அப்போ நம்மளுக்கு எத்தனை பத்துகள் ஆச்சு ரெண்டு பத்துகள் இது ஒரு ஒன்றுகள் வலது பக்கமாக இதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படினா இது நம்மளுக்கு எத்தனை பத்தில் ஒன்றுகள் வரணும்னா மூணு பத்தில் ஒன்றுகள் மூணு பத்தில் ஒன்றுகள் சரியா செகண்டுக்கு ஆன்சர் எழுதுகிறோம் இரண்டு பத்துகள் ஒரு ஒன்று அடுத்தது மூன்று பத்தில் ஒன்றுகள் மூன்று பத்தில் ஒன்றுகள் சீக்வல்ட்டு இது தசம் என எழுதும்போது இருபத்தி ஒன்று புள்ளி மூன்று அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு கணக்கில் ரெண்டாவது கீழ்கண்டவற்றை தசம எண்களை பயன்படுத்தி சென்டிமீட்டராக மாற்றுக ஃபஸ்ட் ஒன்று ஐந்து மில்லி மீட்டர் இப்போ நம்மளுக்கு தந்திருக்கக்கூடிய தசம எண் தசம எண்களை நம்ம பயன்படுத்தி எப்படி மாற்ற சொல்லியிருக்காங்கன்னா சென்டிமீட்டராட்டை மாற்ற சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட் ஒன்று என்னென்னா ஐந்து மில்லி மீட்டர் தந்திருக்கிறாங்க சரி ஐந்து மில்லி மீட்டர் அப்போ நம்மளுக்கு மில்லி மீட்டரும் சென்டிமீட்டருக்கான நம்ம ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் மில்லி மீட்டருக்கும் சென்டிமீட்டருக்குமான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு மில்லி மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை பத்து சென்டிமீட்டர் சரியா ஒரு மில்லி மீட்டர்னால் ஒன்று பை பத்து சென்டிமீட்டர் நம்மளுக்கு அப்போ இங்கே ஐந்து மில்லி மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐந்து பை பத்து சென்டிமீட்டர்னு கிடைக்கும் ஐந்து பை பத்து நம்மளுக்கு இங்கே பத்து இருக்கிறதுனால நம்ம மேலே வந்து தசமத்தை நம்ம எப்படி மாற்றலாம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பத்து ஒரு ஜீரோ தான் இருக்குது அப்படின்னா இந்த தசமும் இந்த பக்கமும் நம்மளுக்கு போயிடும் இப்போ இங்கே தசமம் இங்கே இங்கே தான் நம்ம மொழி எண்ணு அப்போ இங்கே இருந்த தசமம் என்ன பண்ணால் இங்கே போயிடும் சரியா இங்கே போயிடுச்சுனா அப்படின்னா ஜீரோ புள்ளி ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஜீரோ புள்ளி ஐந்து சென்டிமீட்டர் அடுத்து செகண்டு ஒன்பது மில்லி மீட்டர் அதே சேம் ஃபார்முலா தான் ஒரு மில்லி மீட்டர் சிக்கோல் டு ஒன்று பை பத்து சென்டிமீட்டர் இப்போ இங்கே ஒன்பது மில்லி மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்பது பை பத்து சென்டிமீட்டர் இப்போ இப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் அதே போல் நம்ம எப்படி எழுதணும் ஜீரோ புள்ளி ஒன்பது சென்டிமீட்டர் அடுத்து மூணாவது நாற்பத்தி ரெண்டு மில்லி மீட்டர் ஒரு மில்லி மீட்டர் சீக்வல் என்ன ஃபார்முலா வரும் ஒன்று பை பத்து சென்டிமீட்டர் அப்போ இங்கே நாற்பத்தி ரெண்டு மில்லி மீட்டர் இருக்குது நாற்பத்தி ரெண்டு மில்லி மீட்டர் சீக்வல் டு நாற்பத்தி ரெண்டு பை பத்து சென்டிமீட்டர் இங்கே பத்து ஒரு தசம் தள்ளி புள்ளி வைக்கும்போது இங்கேருந்து இப்படி நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா இங்கே தசம் வந்துடும் சரி இப்போ பத்து இருக்கிறதுனால ஒரு தசம் தள்ளி புள்ளி வைக்கிறோம் நாலு புள்ளி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் 
அடுத்தது எட்டு சென்டிமீட்டர் ஒன்பது மில்லி மீட்டர் சென்டிமீட்டர் நம்மளுக்கு சென்டிமீட்டர் தான் ஏன்னா நம்மளுக்கு சென்டிமீட்டர் தான் மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க அதில் இது எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண வேண்டாம் இது மில்லி மீட்டர் நம்ம சென்டிமீட்டரை மாற்றணும் ஒரு மில்லி மீட்டர் சீக்வல் டு சென்டிமீட்டர் ஒன்பது மில்லி மீட்டர் சீக்வல் டு ஒன்பது பை பத்து சென்டிமீட்டர் இப்போ இது நம்ம தசமாக மாற்றும்போது ஜீரோ புள்ளி ஒன்பது சென்டிமீட்டர் கிடைக்குமா இனி நம்மளுக்கு இங்கே எட்டு சென்டிமீட்டர் இருக்குது அப்போ அதையும் இதையும் கூட்டணும் எட்டு சென்டிமீட்டர் ப்ளஸ் ஜீரோ புள்ளி ஒன்பது சென்டிமீட்டர் எட்டையும் ஜீரோ புள்ளி ஒன்பதையும் கூட்டும்போது எட்டு புள்ளி ஒன்பது சென்டிமீட்டர் அடுத்த அஞ்சாவது சப்டிவிஷன் முந்நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து மில்லி மீட்டர் அதே ஃபார்முலா தான் ஒரு மில்லி மீட்டர் சீக்வல் டு ஒன்று பை பத்து சென்டிமீட்டர் முந்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு மில்லி மீட்டர் சீக்வல் டு முந்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு பை பத்து சென்டிமீட்டர் ஒரு தசம் தள்ளி நம்ம புள்ளி வைக்கும்போது இங்கே இந்த பக்கமாக இந்த ஏழு காஞ்சிக்க நடுவில் புள்ளி வந்துடும் முப்பத்தி ஏழு புள்ளி ஐந்து சென்டிமீட்டர் அவ்வளோதான் மூணாவது கணக்கு கீழ்கண்டவற்றை தசம எண்களை பயன்படுத்தி மீட்டரில் குறிப்பிடுக அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் பதினாறு சென்டிமீட்டர் சரி இப்போ நம்ம சென்டிமீட்டரை மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க நூறு சென்டிமீட்டர் தான் நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு மீட்டர் அப்புறமேலேருந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்கறது பார்த்தா ஒரு சென்டிமீட்டர் சீக்வல் டு நூறு இங்கே போகும்போது ஒன்று பை நூறு மீட்டர் நம்மளுக்கு பதினாறு சென்டிமீட்டர் கேள்வியில் தந்திருக்காங்க பதினாறு சென்டிமீட்டர் அப்போ பதினாறு பை நூறு மீட்டர் சரியா பதினாறு பை நூறு மீட்டர் இங்கே ரெண்டு ஜீரோ இருக்கனால ரெண்டு தசம் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் இங்கே நம்மளுக்கு மேலே ரெண்டு நம்பர் இருக்கனால ஒன்று ரெண்டு அப்போ இந்த இதில் தசம் வரும் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஆறு மீட்டர் இதுதான் ஃபஸ்ட் ஒன்னோட ஆன்சர் அடுத்த செகண்டு ஏழு சென்டிமீட்டர் ஏழு சென்டிமீட்டர் இப்போ ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை நூறு மீட்டர் ஏழு சென்டிமீட்டர் சீக்வல் டு ஏழு பை நூறு மீட்டர் இப்போ ரெண்டு தசம் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு நம்பர் தான் இருக்குது இங்கே ஒரு தசம் தள்ளி இங்கே புள்ளி வைக்கிறோம் அப்போ என்னொரு தசம் நமக்கு தேவைப்படுது இங்கே நம்பர் இல்லை பண் அதனால் என்ன பண்ணணும் ஜீரோ போட்டுக்கணும் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஏழு மீட்டர் ஓகேவா மூணாவது நாற்பத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் ஒரு சென்டிமீட்டர் சீக்வல் டு ஒன்று பை நூறு மீட்டர்னு ஃபார்மில் படிச்சுருக்குறோம் அப்போ நாற்பத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் சீக்வல் டு நாற்பத்தி மூணு பை நூறு மீட்டர் ரெண்டு தசம் தள்ளி புள்ளி வைக்கும்போது இந்த பக்கம் இங்கே ஜீரோ வந்துடும் இந்த தசம் வந்துடும் அப்போ ஜீரோ புள்ளி நாலு மூணு மீட்டர் நாலாவது கணக்கு ஆறு மீட்டர் ஆறு சென்டிமீட்டர் இதை நம்ம எல்லாமே மீட்டரில் தான் மாற்றணும் அப்போ ஆறு மீட்டர் நம்ம ஏற்கனவே மீட்டரில் மாற்றி தான் இருக்குது அப்போது ஆறு சென்டிமீட்டரை நம்ம மீட்டராக மாற்றி ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆறு சென்டிமீட்டர் சீக்வல் டு ஆறு பை நூறு வரும் ஆறு பை நூறு மீட்டர் இப்போது இங்கே ரெண்டு தசம் தள்ளி புள்ளி வைக்கும்போது ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஆறு மீட்டர்னு கிடைக்கும் ஆறு மீட்டர் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஆறு மீட்டர் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆறு மீட்டர் ஆறு சென்டிமீட்டர் சீக்வல் டு ஆறு மீட்டர் ப்ளஸ் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஆறு மீட்டர் இது எப்படி ஆட் பண்ணாதான்னு பாருங்கள் ஆறுங்கிறது நம்மளுக்கு முழு எண்ணு இது வந்து தசம் எண் அப்போ ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஆறுன்னு இப்போ போட்டு ஜீரோ ஆறையும் கூட்டும்போது ஆறு ஜீரோ ஒன் ஜீரோ கூட்டும் போது ஜீரோ புள்ளி ஆறையும் ஜீரோ கூட்டும் போது ஆறு ஆறு புள்ளி ஜீரோ ஆறு மீட்டர் அடுத்தது அஞ்சாவது கணக்கு ரெண்டு மீட்டர் ஐம்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் இதுலேயே ரெண்டு மீட்டர் தான் ஐம்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் நம்ம மீட்டராக மாற்ற போகிறோம் ஐம்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் சீக்வல் டு ஐம்பத்தி நாலு பை நூறு மீட்டர் ரெண்டு தசம் தள்ளி புள்ளி வைக்கும்போது எதில் வரும் ஜீரோ புள்ளி ஐந்து நாலு மீட்டர் மாறிடுமா இனி ரெண்டு மீட்டர் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு நாலு மீட்டரே ஆட் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு மீட்டர் ப்ளஸ் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு நாலு மீட்டர் ரெண்டு ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு நாலு இதை ஆட் பண்ணும்போது ஜீரோவே நாலையும் கூட்டினா நாலு ஜீரோ அஞ்சையும் கூட்டினா அஞ்சு ரெண்டையும் ஜீரோ கூட்டும்போது ரெண்டு இப்போ ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு நாலு மீட்டர் அவ்வளோதான்
நாலாவது கணக்கு இந்த கீழ்காணும் தசமை எண்களை விரிவு குறியீட்டு முறையில் எழுதுக்க ஃபஸ்ட் ஒன் முப்பத்தி ஏழு புள்ளி மூணு இதை வந்து விரிவு குறியீட்டு முறையில் எழுத சொல்லியிருக்காங்க எப்படி எழுதலாம்னு பாருங்க இப்போ இங்கே முப்பத்தி ஏழு இருக்கு முப்பத்தி ஏழு அப்போ நம்ம இதை எப்படி எழுதலாம் முப்பது பிளஸ் ஏழு எழுதிக்கலாமா முப்பது பிளஸ் ஏழு பிளஸ் தசமத்து வலது பக்கமாக ஒரு இலக்கு இருக்குன்னா நம்ம அதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா மூணு பை பத்து மூணு பை பத்து ஏன்னா இதை வந்து நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா பத்தில் ஒன்றுகள் சொல்லுவோம் இப்போ இதை மூணு இருக்கிறனால மூன்று பத்தில் ஒன்றுகள் அதனால மூணு பை பத்துன்னு எழுதியிருக்கிறோம் இது முப்பதுல எத்தனை ஜீரோ இருக்கும் ஒரு ஏர் ஜீரோ இருக்கு அப்போ மூணு பேருக்கள் பத்தின் எடுக்கு ஒன்று எழுதிக்கலாமா பிளஸ் ஏழு பேருக்கு பத்தின் எடுக்கு ஜீரோ பிளஸ் மூணு பெருக்கள் இது பத்தின் எடுக்கு ஒன்று வரும் அது மேலே கொண்டு வரும்போது பத்தின் எடுக்கு மைனஸ் ஒன்று அடுத்தது செகண்டு அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி மூணு ஏழு அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு இதை நம்ம அறுநூறு ப்ளஸ் ஐம்பது ப்ளஸ் எட்டுன்னு எழுதிக்கலாமா ப்ளஸ் அடுத்தது மூணு பை இதை மூணு பை பத்து அடுத்தது ஏழு பை நூறு ஏன்னா இது வந்து மூன்று பத்தில் ஒன்றுகள் இது வந்து ஏழு நூறில் ஒன்றுகள் சரியா அதனால் நம்ம இப்படி எழுதிக்கிறோம் இனி வந்து ஆறு இண்டு இதில் ரெண்டு ஜீரோ இருக்கிறனால அதை பத்தின் எடுக்கு ரெண்டுன்னு எழுதிக்கலாமா ப்ளஸ் ஐந்து இண்டு இதில் ஒரு ஜீரோ இருக்கிறனால பத்தின் எடுக்கு ஒன்று ப்ளஸ் எட்டு இண்டு பத்தின் எடுக்கு ஜீரோ இதுக்கு பக்கத்தில் நம்ம கட்டாயம் ஒரு பத்தின் எடுக்கு ஜீரோன்னு போட்டுக்கணும் ப்ளஸ் மூணு இண்டு பத்து பத்தின் எடுக்கு மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஏழு இண்டு இந்த நூறை வந்து நம்ம பத்து ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் அது பத்து ஸ்கொயர்னு மேலே கொண்டு போகும்போது பத்தின் எடுக்கு மைனஸ் ரெண்டு அடுத்து மூணாவது கணக்கு இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு புள்ளி ஆறு இரநூறு ப்ளஸ் முப்பது ப்ளஸ் ஏழு ப்ளஸ் ஆறு பை பத்து சரியா அப்போ இரநூறு ரெண்டு இண்டு ரெண்டு ஜீரோ இருக்கிறனால பத்து ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மூணு இண்டு பத்தின் எடுக்கு ஒன்று ப்ளஸ் ஏழு இண்டு பத்தின் எடுக்கு ஜீரோ ப்ளஸ் ஆறு இண்டு பத்தின் எடுக்கு மைனஸ் ஒன்று சரி எல்லாமே ஒரே மெத்தட் கணக்கு தான் அடுத்து நாலாவது ஐயாயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி எட்டு புள்ளி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு அஞ்சு எட்டு ஐயாயிரம் ப்ளஸ் அறுநூறு ப்ளஸ் எழுபது ப்ளஸ் எட்டு ப்ளஸ் மூணு பை பத்து ப்ளஸ் அஞ்சு பை நூறு ப்ளஸ் எட்டு பை ஆயிரம் ஓகேவா எப்படி எழுதிக்கலாமா இனி அஞ்சு இண்டு மூணு ஜீரோ இருக்க பத்தின் எடுக்கும் மூணு ப்ளஸ் ஆறு இண்டு ரெண்டு ஜீரோ இருக்க பத்து ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏழு இண்டு பத்தின் எடுக்கும் ஒன்று ப்ளஸ் எட்டு இண்டு பத்தின் எடுக்கு ஜீரோ ப்ளஸ் மூணு இண்டு இதை வந்து மேலே கொண்டு போகும் பத்தின் எடுக்கு மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் அஞ்சு இண்டு நூறு பத்தின் எடுக்கு மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் எட்டு இண்டு இது வந்து பத்து கியூப்னு எழுதிக்கலாம் அது மேலே கொண்டு போகும் பத்தின் எடுக்கு மைனஸ் மூணு அவ்வளோதான் இந்த நாலாவது க கீழ்கண்டவட்டை இடமதிப்பு அட்டவணையில் குறித்து மற்றும் அடிக்கோடிட்ட இலக்கத்தின் இடமதிப்பை காண்க சரியாக நம்மளுக்கு தந்திருக்கக்கூடிய இந்த தசம எண்களை வந்து நம்ம அட்டவணையில் குறித்து அந்த அடிக்கோடிருக்க இடத்த வந்து இடமதிப்பை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன் ஐம்பத்தி மூணு புள்ளி ஆறு ஒன்று ஆறுக்கு கீழே கோடு போட்டிருக்காங்க அப்போ அதனுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இது ஒன்றுகள் இது பத்துகள் வலது பக்கம் தசமத்து வலது பக்கமாக இருக்கிறதுனால அதை நம்ம எப்படி எழுதணும் பத்தில் ஒன்றுகள் அடுத்து நூறில் ஒன்றுகள் இங்க வந்து மூணு அஞ்சு பத்தில் ஒன்றுகள் ஆறு ஒன்று இப்போ இதுக்கு கீழே தான் கோடு போட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம இதை எப்படி வாசிக்கிறோம் அப்படின்னா ஆறு பத்தில் ஒன்றுகள் ஆறு பத்தில் ஒன்றுகள்னால ஆறு பை பத்து செகண்ட் ஒன்று இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு புள்ளி ரெண்டு ஏழு ஒன்று இந்த ரெண்டுக்கு கீழே கோடு போட்டிருக்கு ஒன்றுகள் பத்துகள் நூறுகள் இங்கே நம்மளுக்கு அந்த தசமத்துக்கு இடது பக்கமாக மூன்று நம்பர் இருக்கிறதுனால நம்ம நூறுகள் வரை எழுதிக்கிறோம் இங்கே வந்து வலது பக்கம் தசமத்து வலது பக்கமும் மூன்று நம்பர் இருக்கிறதுனால நம்ம மூணு இதுக்கு போட்டிருக்கோம் பத்தில் ஒன்றுகள் நூறில் ஒன்றுகள் ஆயிரத்தில் ஒன்றுகள்
இங்க மூணு ஆறு ரெண்டு ரெண்டு ஏழு ஒன்று இந்த ரெண்டுக்கு கீழே கோடு போட்டிருக்கு அப்போ இப்போ எப்படி ரீட் பண்ணா ரெண்டு பத்தில் ஒன்றுகள் அப்போ ரெண்டு பை பத்து அடுத்தது மூணாவது பதினேழு புள்ளி மூணு ஒன்பது ஒன்பது கீழே கோடு போட்டிருக்கு ஒன்றுகள் பத்துகள் பத்தில் ஒன்றுகள் நூறில் ஒன்றுகள் ஏழு ஒன்று இங்கே மூணு ஒன்பது ஒன்பது கீழே கோடு போட்டிருக்கு இப்போ நம்ம இதை எப்படி ரீட் பண்ணால் ஒன்பது நூறில் ஒன்றுகள் நூறில் ஒன்றுகள்னாலும் ஒன்பது பை நூறு சரியா தசமத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டாவது நம்பர் வலது பக்கமாக ரெண்டாவது நம்பர்னால் நம்ம நூறு போடுறோம் அடுத்தது நாலாவது ஒன்பது புள்ளி ஆறு அஞ்சு ஏழு அஞ்சுக்கு கீழே கோடு போட்டிருக்கு ஒன்றுகள் பத்தில் ஒன்றுகள் நூறில் ஒன்றுகள் ஆயிரத்தில் ஒன்றுகள் பத்தில் ஒன்றுகள் நூறில் ஒன்றுகள் ஆயிரத்தில் ஒன்றுகள் ஒன்பது ஆறு அஞ்சு ஏழு அஞ்சு கிலோ கோடு போட்டிருக்கு சரி அப்போ இதா ஐந்து நூறில் ஒன்றுகள் அப்போ ஐந்து பை நூறு அந்த அஞ்சாவது நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டு புள்ளி ஜீரோ ஆறு எட்டு எட்டுக்கு கீழே கோடு போட்டிருக்கு ஒன்றுகள் பத்துகள் நூறுகள் ஆயிரங்கள் இங்கே நாலு இலக்கு இருக்கிறதுல நம்ம ஆயிரங்கள் ஒரு எழுதியிருக்கோம் இங்கே பத்தில் ஒன்றுகள் நூறில் ஒன்றுகள் ஆயிரத்தில் ஒன்றுகள் ரெண்டு ஏழு ஒன்பது நாலு இங்கே ஜீரோ ஆறு எட்டு சரியா எட்டு கீழே கோடு போட்டிருக்கோம் அப்போ இது எட்டு ஆயிரத்தில் ஒன்றுகள் ஆயிரத்தில் ஒன்றுகள்னாலும் எட்டு பை ஆயிரம் அடுத்து கொள்கிரி வகை வினாக்கள் ஆறாவது எண்பத்தி அஞ்சு புள்ளி ஜீரோ ஏழு மூணு என்ற எண்ணில் மூணின் இடம் மதிப்பு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா இந்த ஜீரோ வந்து எப்படி சொல்லுவோம்னா பத்தில் ஒன்றுகள் ஏழை வந்து நூறில் ஒன்றுகள் மூணு வந்து ஆயிரத்தில் ஒன்றுகள் அப்போ நாலாவது ஒன்று ஆயிரத்தில் ஒன்றுகள் தான் ஆன்சர் அடுத்து ஏழாவது கிராமை கிலோகிராமாக மாற்றுவதற்கு நாம் எவற்றால் வகுக்க வேண்டும் கிராம வந்து கிலோகிராமாக மாற்றுறதுக்கு எதில் வகுக்கணும்னா ஆயிரத்தால் வகுக்கணும் சரி அப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு எட்டாவது முப்பது கிலோகிராம் நாற்பத்தி மூணு கிராமுக்கு சமமான தசம எண் டேஸ் கிலோகிராம் கேட்டிருக்காங்க முப்பது கிலோகிராம நம்ம அப்படியே வச்சுட்டு நாற்பத்தி மூணு கிராம கிலோகிராமாக மாற்றணும் நாற்பத்தி மூணு பை ஆயிரம் இங்கே மேலே நம்ம தசம் இங்கே மூணு ஜீரோ இருக்கணும் மேலே மூணு தசமும் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் அப்போ ஒன்று ரெண்டு இது மூணாவது தசம் தள்ளி புள்ளி வச்சுருக்கோம் சரியா அடுத்தது முப்பது கூட கூட்டுறோம் ஜீரோ முப்பதை ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ நாலு மூணு கூட கூட்டும் போது முப்பது புள்ளி ஜீரோ நாலு மூணு இது ஆன்சர் இது எதில் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது ஆப்ஷனில் வருது சரியா அடுத்தது ஒன்பதாவது மட்டைப்பந்து ஆடுகளத்தை நாங்களே இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு சென்டிமீட்டரில் அது டேஷ் மீட்டருக்கு சமம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு நூறால் வகுக்கிறோம் நூறால் வகுக்கிறோம் வகுக்கும்போது ரெண்டு தசம் தள்ளி புள்ளி வரும் ஒன்று ரெண்டு தசம் தள்ளி புள்ளி வைக்கும்போது ரெண்டு புள்ளி ஆறு நாலு அது எந்த ஆப்ஷனில் வருதோ ரெண்டாவது ஆப்ஷனில் இருக்குது ரெண்டு புள்ளி ஆறு நாலு அவ்வளோதான் இந்த பயிற்சி கணக்கு தேங்க்யூ